வணக்க மகளே இப்ப நம்ம ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி உலக வரலாற்றில் ஒரு கருப்பு தினம் அன்று அமெரிக்க போர் விமானம் ஒன்று ஜப்பானில் அணுகுண்டு வீச சின்ன பின்னமானது ஹிரோஷிமா ஒரு சில நாட்களிலேயே இன்னொரு அணுகுண்டை தாங்கி சிக்கல் சிக்கலாக ஆகியது நாகசாகி ஆயிரக்கணக்கில் பலியான அந்த செய்தியை கேட்டு நாள் முழுவதும் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதது ஒரு உள்ளம் அதற்கு காரணம் அவர் கண்டுபிடிக்க சொன்ன ஒரு சார்வியல் கோட்பாடு தான் அணுகுண்டு உற்பத்தி ஆவதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்துமே நன்மைக்காக பயன்பட வேண்டும் என்று நம்பிய அவர் தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் பதினாலாம் தேதி ஜெர்மனியில் ஒரு யுத்த குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஐன்ஸ்டைன் அவர் பிறப்பிலே ஒரு மேதையும் இல்லை அவர் மூன்று வயது வரை பேசாமலே இருந்தார் அவருக்கு கற்கும் குறைபாடு இருக்குமோ என்று அவர்கள் பெற்றோர்கள் அஞ்சினர் வகுப்பில் அவர் மிகவும் சராசரி மாணவனாகத்தான் இருந்தார் அவருக்கு அறிவியல் மீது ஆர்வம் பிறந்த போது வயது நான்கு அவருக்கு காம்பஸ் என்னும் திசை காட்டியை பரிசாக தந்தார் அவரது தந்தை அதனுள் இருந்த காந்தம் அவரை அறிவியல் உலகை நோக்கி ஈர்த்தது என்றே கூறலாம் பள்ளியில் கால்குலஸ் என்ற கணித கூரை தானாகவே கற்றுக்கொண்டார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பின்னர் கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தார் அவரது கேள்விகளுக்கு பதிலே தெரியாம திகைத்தனர் ஆசிரியர்கள் அடுத்து என்ன கேட்க போகிறார் என்று அஞ்சியதாகவும் ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது சிறு வயதில் இருந்தே வார்த்தைகளாலும் சொற்களாலும் சிந்திப்பதை காட்டிலும் படங்களாகவும் காட்சி சிந்திப்பார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவருக்கு இசையிலும் வயலன் வாசிப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் இருந்தது இசை மேதை மோசாடினின் தீவிர ரசிகனாக இருந்தார் அவருக்கு பதினைந்து வயது இருக்கும் போது இத்தாலியில் மிலாங் நகருக்கு குடியேறினர் அங்கு அவரின் தந்தை வர்த்தகத்தில் நுடித்து போனதும் சுவிட்சர்லாந்திற்கு சென்றார் ஐன்ஸ்டைன் புகழ்பெற்ற சுஸ்டைக் பாலிடெக்னிக் நுழைவுத் தேர்வில் அவர் தோல்வியடைந்தார் ஆனால் அடுத்த ஆண்டை அவரை சேர்த்துக் கொண்டது பலதுறை தொழில் கல்வி அதிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்றதும் சுஸ் குடியுரிமை பெற்றார் ஐன்ஸ்டைன் அவருக்கு கிடைத்த முதல் வேலை விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகளை பதிவு செய்து அவற்றை ஆராய்வது அந்த வேலையில் அதிக நேரம் ஓய்வு இருந்ததால் அவருக்கு பல ஆராய்ச்சிகளை செய்ய உதவியது ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுத தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூனிக் பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு முனைவர் பட்டம் கிடைத்தது கண்ணுக்கு தெரியாத அணுவை பற்றியும் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் ஆகாயத்தை பற்றியும் ஆராய ஆரம்பித்தார் ஐன்ஸ்டைன் தேரி ஆஃப் ரியாலிட்டி என்ற கோட்பாட்டை வெளியிட்டார் ஐன்ஸ்டைன் அதுதான் சார்பியல் கோட்பாடு அவர் இந்த உலகிற்கு தந்த புகழ்பெற்ற கணித இயற்பியல் வாய்ப்பாடு தான் ஈக்குவல் எம் விஞ்ஞான உலகத்திற்கே அது அடிப்படையாக கருதப்படுகிறது அந்த கண்டுபிடிப்பை செய்த போது அவருக்கு வயது இருபத்தி ஆறு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க தீர்மானித்தது நோபல் குழு அப்போது சார்பியல் கோட்பாடுகள் குறித்து விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு நிலவியதால் அதற்காக அல்லாமல் போட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் இஃபைண்ட் என்ற கண்டுபிடிப்பிற்காக நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது முதலாம் உலக போரில் ஜெர்மனி கலந்து கொண்டதற்காக வெளிப்படையாக கண்டனம் தெரிவித்தார் ஐன்ஸ்டைன் பின்னர் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வந்தபோது யூதர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் வரும் என உணர்ந்த அவர் அமெரிக்காவிற்கு குடிபெயர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வேறு சில இயற்பியல் வல்லுநர்களுடன் இணைந்து அமெரிக்க அதிபர் ரூஸ்வெல்டுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அப்போது ஹிட்லர் ஆட்சியில் இருந்த ஜெர்மனிக்கு அணுகுண்டை தயாரிக்கும் வல்லமை இருப்பதாகவும் வெகு விரைவில் அணுகுண்டை தயாரிக்க கூடும் என எச்சரித்திருந்தார் ஐன்ஸ்டைன் ஜெர்மனி அணுகுண்டு செய்வதை அமெரிக்கா தடுத்து நிறுத்தும் என நம்பினார் ஐன்ஸ்டைன் ஆனால் ரூஸ்வெல்ட் நிர்வாகமோ ஐன்ஸ்டைனுக்கு தெரியாமல் சொந்தமாகவே அணுகுண்டை தயாரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியது அதன் விளைவுதான் ஆறு ஆண்டுக்கு பிறகு உலக வரலாற்றையே ஒரு கணம் இருளடிக்க செய்த நாகசாகி இருஷிமா சம்பவம் அணுகுண்டின் அடிப்படையாக அமைந்தது அந்த தலைப்பு இறப்பு வரை ஐன்ஸ்டைனை உறுத்தியிருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு கருப்பு புள்ளியை தவிர்த்து ஐன்ஸ்டைனின் கோட்பாட்டால் பல நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறது உலகம் தங்கள் இனத்தவர் என்று பெருமைப்பட்ட இஸ்ரேல் தங்கள் நாட்டுக்கே அதிபராகும் பணி ஐன்ஸ்டைனுக்கு வகுத்தது ஆனால் அதை மறுத்துவிட்டார் ஐன்ஸ்டைன் சுவிட்சர்லாந்தில் பயிலும் போது மிலவா என்ற பெண்ணை மணந்தார் ஐன்ஸ்டைன் இரு பிள்ளைகளுக்கு தந்தையானார் பின் மனமுறிவு ஏற்படவே ஆல்சா என்ற உறவு பெண்ணை மணந்து கொண்டார் ஆல்சா சிறிது காலத்திலே இறந்துவிட சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக தனித்தே வாழ்ந்தார் ஐன்ஸ்டைன் அணுகுண்டு தயாரிப்பிற்கு அவருடைய சார்பியல் கோட்பாடு தான் அடிப்படை என்றாலும் யுத்தங்களை அறவே விருத்துவர் ஐன்ஸ்டைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி காலமானார் ஐன்ஸ்டைன் தனது எழுபத்தி ஆறாவது வயதில் காலமானார் ஒருவர் ஐன்ஸ்டைனிடம் உங்களுக்கு எதை கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் அதிகம் என்று கேட்டபோது கடவுள் இந்த உலகை எப்படி படைத்தார் என்று நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறினாராம் ஐன்ஸ்டைன் அவருக்கு வானம் வசப்பட்டதுக்க